Hello students, welcome to Bharat Junior College. I am Arif sir and we are starting with economics. I am Arif sir and today we are starting our first lecture of economics. So, in 12th standard, we have our first chapter of economics ka class. Its name is Introduction to Micro and Macro Economics. इस चैप्टर को अगर हम देखें तो ये हमारे पुराने सिलेबस में भी था और अभी जो नया हमारा अपडेटेड सिलेबस आया है आपके ये बैच के लिए उसमें भी ये चैप्टर हम लोगों को दिखाई देगा बस डिफरेंस ये है कि पहले ये दो चैप्टर हुआ करते थे एक माइक्रो हुआ करता था एक मैक्रो हुआ करता था अभी एजुकेशन डिपार्टमेंट ने इसे कंबाइन कर दिया है विथ माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सोचा जाए तो एट मार्क्स तक का वेटेज रखेगा मे बी ब्रेफ पूछ सकता है डेफिनेशन पूछ सकता है और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है चैप्टर्स में पढ़ने के लिए क्या क्या है हमारे पास जरा ये देख लेते हैं हमें इस चैप्टर में मीनिंग ऑफ माइक्रो मैक्रो पढ़ना है हमें इसी चैप्टर में डेफिनेशन ऑफ माइक्रो मैक्रो पढ़ना है इसी के साथ साथ हमें फीचर्स ऑफ माइक्रो मैक्रो पढ़ना है एंड लास्ट पार्ट ऑफ डिस्कशन रहेगा इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स ये डिस्कशन के हमारे टॉपिक है बट हम लोग डिस्कशन को स्टार्ट करें उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को डिस्कस करना है जो हमारा बेसिक ऑफ चैप्टर नंबर वन लिसन स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर वन में हमें इकोनॉमिक्स को दो पार्ट में डिवाइड कर देना है चैप्टर वन इट से कि इकोनॉमिक्स हैज डिवाइडेड इनटू टू ब्रांचेस ब्रांच नंबर वन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड ब्रांच नंबर टू मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड ये डिवीजन से पहले की भी एक बात को समझ लेते हैं वैसे इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस है जो आपके मेरे जैसे ह्यूमन बिहेवियर में डिस्कशन करता है और डी स्टडी करता है बट ये इकोनॉमिक सोशल साइंस होने के साथ साथ दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है वन इज माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड वन इज मैक्रो इकोनॉमिक्स अब माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है जरा ये समझते हैं बेसिकली माइक्रो इकोनॉमिक्स इंडिविजुअल स्टडी और स्टडी ऑफ स्मॉल यूनिट ऑफ द इकोनॉमी जैसे एक हाउस होल्ड के बारे में स्टडी करना एक पर्टिकुलर स्टूडेंट्स की एकेडमिक परफॉर्मेंस के बारे में स्टडी करना एक पर्टिकुलर टीचर के लेक्चर्स के बारे में डिस्कस करना एक पर्टिकुलर इंसान की इनकम के बारे में डिस्कस करना एक पर्टिकुलर घर के खर्चे के बारे में डिस्कस करना ये हो गया इंडिविजुअल स्टडी इस जितने भी इंडिविजुअल स्टडी है ये सब के लिए हमारे पास जो इकोनॉमिक्स है उसका नाम है माइक्रो इकोनॉमिक्स नाउ ऑन द अदर हैंड अगर हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो हमारा एरिया ऑफ स्टडी अब स्मॉल नहीं रहेगा अब हम कैसे बोलेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स द स्टडी ऑफ लार्ज इकोनॉमी और यू कैन से एग्रीगेट इकोनॉमी और यू कैन से टोटल इकोनॉमी यहां पर हम क्या डिस्कस करेंगे यहां हम डिस्कस करेंगे कंट्री का एंटायर पॉपुलेशन कंट्री का कंट्री का एंटायर नेशनल इनकम यहां पर हमारे सारे डिसीजन और डिस्कशन और जो सॉल्यूशंस होंगे वो ओवरऑल इकोनॉमी के लिए हो सो बेसिकली दो चीजों को आप याद रखेंगे जब भी आप माइक्रो इकोनॉमिक्स सुने आप समझ जाए आपका एरिया ऑफ स्टडी क्या हो जाएगा स्मॉल और जब भी आप मैक्रो इकोनॉमिक्स सुने आप समझ जाए आपका एरिया ऑफ स्टडी क्या हो जाएगा लार्ज सो बेसिक आइडिया जो सबसे पहले हमें समझ के चलना है वो ये है कि हमारा चैप्टर नंबर वन का इकोनॉमिक्स दो पार्ट में डिवाइड हो गया वन इज माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड वन इज मैक्रो इकोनॉमिक्स Micro economics always deal in the small economy unit, and macro economics deal always in large economy of the unit. दोनों के लिए एक-एक example भी लेके रखते हैं class. Micro economy के लिए हम example लेंगे individual income, जिसे हम PCI के नाम से जानते हैं, per capita income. और macro economy के लिए example लेंगे national income. नेशनल इनकम रेफर्स टू एंटायर कंट्री का इनकम ऑफ अ कंट्री एक कंट्री में पूरे साल में जितना भी लोगों ने कमाया है इट इज कॉल्ड नेशनल इनकम उसी कंट्री में एक ही इंसान ने कमाया है इट इज कॉल्ड पर कैपिटल इनकम पर कैपिटल इनकम स्मॉल है इसलिए माइक्रो का हिस्सा बन गया नेशनल इनकम बड़ा है इसलिए मैक्रो का हिस्सा बन गया नाउ लिसन स्टूडेंट्स आफ्टर डिस्कसिंग माइक्रो एंड मैक्रो हम एक डिटेल डिस्कशन करते हैं अबाउट माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है माइक्रो इकोनॉमिक्स 
बेसिकली माइक्रो इकोनॉमिक्स को अगर मैं ऐसे लिख दू कि माइक्रो इकोनॉमिक्स इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ द इकोनॉमी तो बहुत सिंपल हो जाएगा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स मेरे बहुत बड़े इकोनॉमी का स्मॉल सा पार्ट है फिर मैं सोचू माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है यार तो मैं सोचा भाई माइक्रो इकोनॉमिक्स भी है ना स्टडी करता हूं किन किन चीजों की स्टडी कर सकता है माइक्रो इकोनॉमिक्स भाई आपके मेरे जैसे अकेले इंसान को बोलेंगे इंडिविजुअल एक नॉर्मल से बिजनेसमैन को इकोनॉमिक्स में बोलेंगे फॉर्म उसके बाद एक घर कैसे चल रहा है उसके लिए वर्ड आ जाएगा हाउस होल्ड इसके साथ साथ बहुत सारे फॉर्म्स को अगर टोटल कर दूंगा तो वर्ड आ जाएगा एक दैट इज इंडस्ट्री क्या करेगा माइक्रो इकोनॉमिक्स भाई किसी भी एक इंडिविजुअल के बारे में स्टडी करेगा किसी भी एक फॉर्म के बारे में स्टडी करेगा एक हाउस होल्ड के बारे में एक इंडस्ट्री के बारे में चलो हम लोग थोड़ा फॉर्म के एग्जाम्पल को एलोबरेट करते हैं एक्सप्लेन कर दे कि मैं फॉर्म में क्या स्टडी कर सकता है फॉर्म का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है चीजों को बनाना चीजों को बनाने को हम इकोनॉमिक्स में कहते हैं प्रोडक्शन और इकोनॉमिक्स हेल्प करता है और यू कैन से माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प करता है व्हाट टू प्रोड्यूस क्या बनाएगा बिजनेसमैन हाउ टू प्रोड्यूस कैसे बनाएगा बिजनेसमैन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन How much to produce? कितनी quantity में बनाएगा businessman? ये सारे question के answer detail में जाकर individually जाकर study करने को हम कहते हैं micro economics. अच्छा एक और तरीका है economics को micro economics को explain करने का, समझने का, याद रखने का. Micro economics के बारे में कहा जाता है कि ये microscopic study करता है. और एक और वर्ड लिख देता हूं इसके लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो कैसे स्टडी करता है डिटेल स्टडी इन डेप्थ स्टडी हो जाएगी वो माइक्रोस्कोप हमने स्कूल में देखा होगा साइंस लैब वगैरह में बिल्कुल ये माइक्रोस्कोपिक अप्रोचेस का स्टडी करने का एकदम डिटेल में जाकर स्टडी करेगा तो अभी तक हमारा ये कांसेप्ट एकदम क्लियर है स्टूडेंट्स कि माइक्रो इकोनॉमिक्स द स्मॉल पार्ट ऑफ द इकोनॉमी है जहां पे आप स्टडी करने की बात करोगे तो आपको इंडिविजुअल के बारे में स्टडी करना है फॉर्म के बारे में स्टडी करना है हाउस होल्ड के बारे में स्टडी करना है इंडस्ट्री के बारे में स्टडी करना है फिर आपने ये भी समझ लिया माइक्रो इकोनॉमिक्स माइक्रोस्कोपिक स्टडी करता है डिटेल स्टडी करता है इकोनॉमिक्स अब इससे एक और चीज हमें समझ ली ये जो वर्ड है ना माइक्रो द वर्ड माइक्रो कहा से मिला है हम लोगों को ये हम लोगों को मिला है ग्रीक वर्ड से और वो ग्रीक वर्ड है माइक्रोस जिसका मीनिंग अगर हम देखने जाए तो वो होगा स्मॉल तो स्टेटमेंट कैसे फॉर्म करेंगे द वर्ड माइक्रो डिलाइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड माइक्रोस विच मीन स्मॉल and microeconomics the smallest part of the economy it studies individual firm household industry in a microscopic view and for example if we talk about firm so they will give you three answer what to produce how to produce and how much to produce listen students after discussing meaning ab hamara next concept of discussion hoga definitions अब टेक्सटबुक रेफर करेंगे तो बहुत सारे डेफिनेशंस है बट हम एक इजीएस्ट डेफिनेशन में जाएंगे जो केंट बोल्डिंग ने दिया है और यू कैन से के ई बोल्डिंग स्टूडेंट्स माइक्रो इकोनॉमिक्स का मीनिंग डिस्कस हो गया अब हमारा नेक्स्ट डिस्कशन है डेफिनेशन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स हम जाएंगे डेफिनेशंस जिनका एक डेफिनेशन हम डिस्कस कर रहे हैं उनका नाम है के ई बोल्डिंग अब देखिए के ई बोल्डिंग हमें क्या बता रहा है माइक्रोइकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ पर्टिकुलर फर्म फिर कह रहे हैं पर्टिकुलर हाउस होल्ड इंडिविजुअल प्राइस वेजेस इनकम इंडिविजुअल इंडस्ट्रीज एंड पर्टिकुलर कमोडिटीज एज पर द डेफिनेशन ऑफ के होल्डिंग माइक्रोइकोनॉमिक्स जब भी स्टडी करेगा दो एरिया को बहुत डिस्कस करना है उसमें एक पर्टिकुलर और एक इंडिविजुअल 
हमेशा एक ही फॉर्म के बारे में पढ़ने वाला इसलिए वर्ड आएगा पर्टिकुलर फॉर्म उसके बाद सेकेंड एस्पेक्ट में वर्ड आ जाएगा पर्टिकुलर हाउस होल्ड पहला पॉइंट आ गया पर्टिकुलर फॉर्म फिर आ गया पर्टिकुलर हाउस होल्ड उसके बाद तीसरा एस्पेक्ट आ जाएगा इंडिविजुअल प्राइस वेजेस इनकम फिर एक इंडिविजुअल इंडस्ट्रीज के बारे में डिस्कस करेगा और लास्ट में जाके डिस्कस करेगा पर्टिकुलर कमोडिटीज अब दोबारा समझो माइक्रो इकोनॉमिक्स ने पहले सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्म के बारे में पढ़ा तो वर्ड आ गया पर्टिकुलर फॉर्म सिर्फ फॉर एग्जांपल कोलगेट के बारे में पढ़ लिया सिर्फ फॉर एग्जांपल डिटॉल के बारे में पढ़ लिया तो वर्ड आ गया पर्टिकुलर फॉर्म किसी एक के घर के बारे में पढ़ लिया तो वर्ड आ गया पर्टिकुलर हाउस होल्ड फिर तीन चीजों के बारे में पढ़ा दैट इज इंडिविजुअल प्राइस किसी प्रोडक्ट की कीमत वेजेस किसी लेबर को मिलने वाली तनख्वाह फिर पढ़ा इनकम किसी बिजनेसमैन की इनकम उसके बाद पढ़ा इंडिविजुअल इंडस्ट्रीज से फॉर एग्जांपल कोलगेट पेप्सोडेंट बबुल ये सब मिला के टूथपेस्ट इंडस्ट्री बन गई तो उसके बारे में पढ़ लिया तो वर्ड आ गया इंडिविजुअल इंडस्ट्रीज एंड लास्ट वाला वर्ड आ गया पर्टिकुलर कमोडिटीज नो लिसन कमोडिटीज इंक्लूड्स टू थिंग्स गुड्स एज वेल एज सर्विसेज गुड्स आर टेंजिबल एंड सर्विसेज आर इनटेंजिबल हम दोनों की स्टडी कर सकते हैं इसीलिए हमने वर्ड यूज कर लिया कमोडिटीज अब लास्ट टाइम डेफिनेशन को रीड कर रहा हूं पे अटेंशन माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ पर्टिकुलर फॉर्म पर्टिकुलर हाउस होल्ड इंडिविजुअल प्राइस वेजेस इनकम इंडिविजुअल इंडस्ट्रीज एंड पर्टिकुलर कमोडिटीज आफ्टर डिस्कसिंग मीनिंग एंड डेफिनेशंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स हमारा नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्टडी है आज के लेक्चर के लिए लास्ट डिस्कशन फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स टू मेक इट सिंपल मैंने छह फीचर्स लिए हैं आज के लेक्चर में अब हम लोग एक एक करके फीचर्स को डिस्कस करते हैं पहला फीचर्स हमारे डेफिनेशन से ही मिलता है स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट स्टूडेंट्स जब भी माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी करेगा उसका हमेशा एरिया ऑफ स्टडी इंडिविजुअल ही होगा हमने थोड़ी देर पहले डेफिनेशन में पढ़ा था इंडिविजुअल फॉर्म्स के बारे में इंडिविजुअल हाउस होल्ड के बारे में एक्सेट्रा एक्सेट्रा की स्टडी करने वाले इकोनॉमिक्स को हम नाम लेंगे स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स तो पहला फीचर्स बहुत सिंपल है जहां पे आप किसी भी इकोनॉमी के एक इंडिविजुअल के बारे में डिटेल में डिस्कस करोगे अब वो इंडिविजुअल फॉर्म हो इंडिविजुअल हाउस होल्ड हो किसी चीज का प्राइस हो किसी चीज किसी इंसान की वेजेस हो किसी बिजनेसमैन की इनकम हो आपका एरिया ऑफ स्टडी बहुत सिंपल रहने वाला है दैट इज इंडिविजुअल यूनिट आते हैं डेफिनेट पॉइंट फीचर्स के पॉइंट नंबर 2 पर पॉइंट नंबर 2 जो है फीचर्स का वो है प्राइस थ्योरी माइक्रो इकोनॉमिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट काम है दो चीजों का प्राइस बताना सबसे पहले तो माइक्रो इकोनॉमिक्स प्राइस बताता है किसी भी चीज का तो वर्ड आ जाता है प्रोडक्ट और उसके बाद वो बताता है प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन देखो दोनों ही बड़े डिस्क्रिप्टिव पॉइंट है थोड़ा ध्यान रखिए पहले प्रोडक्ट के बारे में पढ़ते हैं प्रोडक्ट मतलब कोई भी चीज अब ये जो प्रोडक्ट है इसका प्राइस कैसे डिसाइड होगा से फॉर एग्जांपल हम सुन रहे हैं कैडबरी डेलवेट 5 रुपीस की मार्का 25 रुपीस का एक पर्टिकुलर सेल फोन 10000 रुपीस का तो ये डिसाइड कैसे हो ये डिसाइड करने के लिए हमें किसी भी प्रोडक्ट की पहले तो चाहिए डिमांड और फिर चाहिए उसी प्रोडक्ट की सप्लाई वर्ड पे ध्यान देंगे हम हम प्रोडक्ट का प्राइस जानना चाहते हैं तो दो चीजें चाहिए हमें उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड और उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का सप्लाई डिमांड आपके और मेरे जैसे कंज्यूमर्स करेंगे अच्छा वर्ड यूज कर सकते हैं बायर्स खरीदने वाले क्या करेंगे डिमांड और जो चीजों को बना रहे हैं प्रोड्यूसर सप्लायर वो क्या करेंगे सप्लाई अब सर प्राइस कैसे डिसाइड होगा बहुत सिंपल है अगर डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है तो प्राइस ज्यादा रखना होगा देखो ना ऑल काइंड ऑफ लग्जरियस प्रोडक्ट्स लाइक मर्सिडीज बेंस डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम है इसके लिए करके प्राइस ज्यादा है 
और यू कैन से एग्जांपल ऑफ ऑल काइंड ऑफ आईफोन्स उनके भी सप्लाई लिमिटेड है लेकिन डिमांड ज्यादा होने की वजह से प्राइस ज्यादा हो गया है तो एक तरीका है कि प्रोडक्ट का प्राइस मिल जाएगा व्हेन देयर इज मोर डिमांड और मोर सप्लाई इसके बाद माइक्रो इकोनॉमिक्स काम करता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से रिलेटेड बेसिकली वी हैव फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हमारे पास चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है एक है लैंड एक है लेबर तीसरा है कैपिटल और चौथा है एंटरप्रेनर दोबारा ध्यान देंगे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चार है आपके पास लैंड लेबर कैपिटल और एंटरप्रेनर जिस तरह माइक्रो इकोनॉमिक्स प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड करता है उसी तरह फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की भी रिटर्न को डिसाइड करता है माइक्रो इकोनॉमिक्स जैसे मैं पर्टिकुलर लैंड में कितना रेंट देना है पर्टिकुलर लेबर को कितना वेजेस देना है कहीं में कैपिटल का इस्तेमाल किया तो कितना इंटरेस्ट देना है और बीन एंटरप्रेनर कितना प्रॉफिट अर्न करना है ये चारों डिसीजन लेने में भी आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स काम आता है और अगर आप सोचोगे तो हर बार माइक्रो इकोनॉमिक्स ने प्राइस को इंपॉर्टेंस दी है इसीलिए माइक्रो इकोनॉमिक्स को कहा जाता है प्राइस थ्योरी फिल्म द ब्लैंक्स में आता है स्टूडेंट्स माइक्रो इकोनॉमिक्स इज डेस्ट थ्योरी आंसर विल बी प्राइस थ्योरी कैसे प्राइस थ्योरी दोबारा सुन लो प्रोडक्ट का भी प्राइस डिसाइड करेगा और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का भी नाउ लिसन आफ्टर डिस्कसिंग प्राइस थ्योरी हमारा थर्ड पॉइंट ऑफ डिस्कशन होगा पार्शियल इक्विलिब्रियम मैं अपने लेक्चर के स्टार्टिंग से बोल रहा हूं हम इंडिविजुअल की स्टडी कर रहे हैं हम एक के बारे में पढ़ रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या कर रहा है इंडिविजुअल की स्टडी कर रहा है और सबके लिए मान के चल रहा है मतलब अगर मैंने एक जनरल क्वेश्चन पूछा व्हाट इज योर फेवरेट कलर एक पर्सन को और आंसर आया ब्लैक तो मैंने अज्यूम कर लिया एवरीवन लाइक ब्लैक कलर तो यहां पर जो मेरा इक्विलिब्रियम बनेगा जो मेरे असम्पशंस होंगे वो क्या हो जाएंगे पार्शियल क्योंकि मैं सबके बारे में स्टडी नहीं कर सकता हूं मैं इंडिविजुअल स्टडी कर रहा हूं इसीलिए माइक्रो को मिलने वाला इक्विलिब्रियम इज पार्शियल इक्विलिब्रियम फोर फीचर्स पे जाते हैं स्लाइसिंग मेथड यहां क्या करता है माइक्रो इकोनॉमिक्स एक बड़े से इकोनॉमी को छोटे 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 पीस में डिवाइड कर देता है और यू कैन से स्प्लिट कर देता है बड़े से इकोनॉमिक्स को डिवाइड करके स्प्लिट करके स्टडी करने का काम किसका है माइक्रो इकोनॉमिक्स का बड़ा इकोनॉमी का पॉइंट है से फॉर एग्जांपल वो पूरी कंट्री की इनकम के बारे में नहीं पढ़ेगा वो उसी कंट्री में एक इंडिविजुअल की इनकम के बारे में पढ़ेगा तो चीजों को स्लाइस कर देता है जस्ट लाइक स्लाइस के हमने सुना है वैसे छोटे 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 पीसेस करके पढ़ता है इकोनॉमिक्स को इसीलिए कहा जाता है स्लाइसिंग मेथड नेक्स्ट पीसेस यूजफुल टू गवर्नमेंट यस गवर्नमेंट हमारी बहुत सारी पॉलिसीज माइक्रो को ध्यान में रखकर ही बनाता है जैसे टैक्सेस कौन सी कमोडिटी की डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम है तो उस पर टैक्स ज्यादा रहेगा कोई कमोडिटी की सप्लाई ज्यादा है डिमांड कम है तो उस पर टैक्स कम रहेगा टैक्सेशन पॉलिसी हो गई फिर इसके बाद हम बात कर लेते हैं प्राइसिंग पॉलिसी हो गई मॉनिटरी पॉलिसी हो गई ये सब पॉलिसी बनाने की जिम्मेदारी गवर्नमेंट की है और वो पॉलिसी गवर्नमेंट पूरी इकोनॉमी के लिए बनाता है लेकिन हर इंडिविजुअल को कंसीडर करने के लिए उसको जरूरत पड़ती है माइक्रो इकोनॉमिक्स की एंड लास्ट लिमिटेड स्कोप लास्ट पॉइंट में कंक्लूजन में ये समझेंगे कि सर हम सबके बारे में तो पढ़ ही नहीं रहे ना हम एक इंडिविजुअल के बारे में पढ़ रहे हैं इसके लिए करके हमारा एरिया ऑफ स्टडी हम बोल सकते हैं स्मॉल हो गया लिमिटेड हो गया रिस्ट्रिक्टेड हो गया इसीलिए इसका लास्ट फीचर्स बन जाएगा लिमिटेड स्कोप अब एक क्विक रिव्यू लेंगे क्लास सबसे पहला फीचर्स हमने पढ़ा स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट एक पर्सन के बारे में एक फर्म के बारे में एक हाउस होल्ड के बारे में आप पढ़ोगे प्राइस थ्योरी जरा डिस्क्रिप्टिव पॉइंट था दो चीजों का प्राइस बताता है प्रोडक्ट एंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इसके साथ ही साथ पार्शियल इक्विलिब्रियम सबकी स्टडी नहीं करता है एक ही इंडिविजुअल की स्टडी करता है इसलिए पार्शियल इक्विलिब्रियम मेथड जो यूज कर रहा है वो स्लाइसिंग है चीजों को डिवाइड कर देता है फिर हम बोलेंगे गवर्नमेंट को यूजफुल है टैक्सेस वगैरह के लिए इसके अलावा आप मॉनिटरी पॉलिसीज के लिए एंड लास्ट सबके बारे में बात नहीं करता है इंडिविजुअल बात करता है इसलिए लिमिटेड स्कोप थैंक यू कंटिन्यू नेक्स्ट पार्ट ऑफ द लेक्चर